ஐயா பொதுவாக நம்ம நண்பர்கள்கிட்டலாம் கிராமத்தில் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் கிராம சபைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சில கோரிக்கைகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஒரு எழுத்து வடிவில் ஒரு கொண்டு போங்க அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் கூட்டங்களில் நீங்கள் அங்கே சொல்லி எழுதுறதோட கொண்டு போங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்போ சமீபத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு கிராம சபைக்கு போகும்போது ஒரு இளைஞர் என்ன பண்ணார்னா அந்த கோரிக்கைகள் எழுதி வச்சுட்டு வேற ஒருத்தர் பேரில் அதை எழுதுறாரு நான் பார்த்துட்டு கேட்குறேன் என்ன தம்பி நீ சொல்கிற விஷயங்கள் தானே ஏன் வேற ஒருத்தர் பேர் போட்டுக்கணும் ஆனால் என்னை வந்து அந்த கூட்டத்தில் அனுமதிச்சு என்னை உட்கார வைக்கிறதே பெரிய விஷயம் நான் அது எல்லாமே ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவர்கள் இருப்பாங்க ஒரு தலித்தாக நான் போய் உட்கார்றது வந்து சிரமனா அந்த தாண்டி நான் போய் உட்கார்றேன் நான் போய் அந்த கோரிக்கை வைக்கிறேன்னு சொன்னால் அது நடைமுறை இருக்காது நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது வேறு மாதிரி அதை கொண்டு போயிடுவாங்க எனக்கு வேலை நடக்கணும்னா அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது அப்போ நம்ம பஞ்சாயத்துகள் அதிகார பரவல் கிராம சபை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யோசிக்கும் போது நம்ம கிராமங்கள் சாதி கொடுக்கும் முறையிலையும் ஒரு இளைஞன் இவ்வளோ தூரம் வருத்தப்பட்டு சொல்லக்கூடிய அளவில் தான் இன்னைக்கு இருக்கு இந்த சாதியை தாண்டி இந்த சமூக மேம்பாடு இந்த பஞ்சாயத்து எப்படி நீங்கள் இது வந்து இது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எல்லா கிராமத்துலையும் தலித் ரெப்ரஸன்டேட்டி இருக்கார் எம்எல்ஏல தலித் ரெப்ரஸன்டேட்டி இருக்கார் எம்பியில தலித் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கார் அதே மாதிரி கட்சியில் தலித் சார்ந்தவங்க ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் இருக்கிறாங்க இவர் லீகலாக உள்ளர் ஒரு வார்டு மெம்பராக இருப்பார் கிராம சபையில் உட்காந்துருக்கார் அதில் இது இதுக்கு தான் மிக முக்கியமாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்ததே இப்போ பெண்கள் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி தலித்துக்களுடைய பிரதிநிதிகள் இருக்கிறாங்க அப்போ இவங்க எதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா இன்னும் மறந்துட மறந்துடக்கூடாது ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபடுதல் என்பது போராட்டத்துக்கு பிறகு தான் விடுபட முடியும் ஆதிக்கத்து ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவன் அவன் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை வந்து உட்பட்டு மற்றவங்கள்லாம் கேட்குற வரைக்கும் அவன் ஆதிக்கம் செலுத்திக்கிட்டு இருப்பான் நீ மறந்துடக்கூடாது ஜனநாயகமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆதிக்க சக்தி இந்த மாதிரி முடிவு பண்ணுது பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் போராடாமல் வின் பண்ண முடியாது ஒன்று ஆனால் சட்டம் என்ன கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கொடுத்துருக்கு அப்போ அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் உள்ள இருக்கிறாரு நீங்கள் கிராம சபையில் நீங்கள் போறீ உங்களுக்கு ஒரு கோரம் இருக்குது மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் கோரம் இருக்குது நீங்கள் வந்து தனியாக இல்லை அந்த கோரத்தோடு உட்காந்துருக்குறீங்க உங்கள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இது எங்களுடைய லெஜிட்டிமேட் டிமாண்ட் இது ஆமாம் எனக்கு இதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க அந்த தேவை என்னுடையது ரெண்டாவது கிராம சபையினுடைய வந்து வரம்புக்கு உட்பட்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி இந்த பாராளுமன்ற ப்ரொடியூசர் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பக்குவப்பட்ட ஒரு முறையில் தான் நீங்கள் வந்து அதை எடுத்து சொல்கிறீங்க நீங்கள் உங்களை ஆதிக்கத்தை சக்தியை வந்து விரட்டுவோ இல்லை ஆதிக்கத்தை பற்றி பேசுவோ நீங்கள் இல்லை உங்களுடைய தேவைகளை தான் சொல்கிறீங்க அப்போ மிக முக்கியமானது என்னென்னா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகளில் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் போராடித்தாகணும் இதை பேசணும் அப்போ நீங்கள் தனியாக பேச முடியாது ஒன்று உங்கள் உங்கள் சார்ந்தவங்களை பேச வைக்கணும் ரெண்டு உங்களுக்குன்னு எம்எல்ஏ இருக்காங்களே கட்சி இருக்குல்ல அப்போ இதை பேச வைக்கணும் இது எங்களுடைய பிரச்சனை இதை இதை பேசியே ஆகணும்னு வைக்கணும் அது மட்டுமே இல்லை உங்களுக்கு பிரத்யேகமாக வந்து பாட்டி இருக்குது இன்றைக்கி உங்களுடைய பிரச்சனை என்றால் அதை எடுத்து பேசுவதற்கு இருக்கிறது அவங்கள நீங்கள் தொடர்படுத்தியே ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது அப்போ நீ எனக்கு என்ன செய்கிற ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் வந்து பஞ்சாயத்தை பற்றி மிதி மிக சிறந்த பார்வை வைத்திருக்கானா இல்லை அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த இருபது வருஷத்தில் பாதி கேரளா செஞ்சுருக்கத்த நிறைவேற்றிருக்கலாம் ஒன்றும் கிடையாது இதை நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப பதிவு பண்ணிக்கணும் கேரளாவை கேரளாவை கேரளாவுக்கு போகிற பொழுது விவேகானந்தர் கேரளா பற்றி ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்கார் தமிழ்நாட்டை பற்றி அவர் சொல்லலை என்ன கேரளாவை சொன்னார்னா இட் இஸ் அ லூனாட்டிக் அசைலம்னார் பித்தர்களின் கூடாரம் பைத்தியம் முடித்தவங்க அவங்க ஏன் சொன்னாருன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து தீண்டாமை அங்கே அன்சியபிலிட்டி பார்த்தாலே திட்டுண்ணா நம்ம ஊரில் தொட்டால் தான் தீட்டு கேரளாவில் பார்த்தா தீட்டுண்ணா ஆனால் நாற்பது வருஷத்தில் தீண்டாமை ஒழிச்சிட்டாரே வைக்கம் போராட்டத்துக்கு பெரியார் இங்கேருந்து போனார் நம்ம பெரியார் லண்டர் பெருமையாக சொல்கிறோம் இங்கே நம்மளால் பெருமையாக எங்கள் நாட்டில் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் தீண்டாமை கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியலையே அங்கே அப்படி இல்லையே அப்போ இது இது சாத்தியக்கூறு இருக்கு இங்கே சாத்தியக்கூறு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உள்ளாட்சியை வலுப்படுத்துவதன் மூலமாக 
கிராமங்களில் ஒரு இது நடக்குது என்ன அப்படின்னா அனைவரும் ஒன்றா உட்காந்து பேசுகிறாங்கள்ல அங்கே வந்து தீண்டாமல் போச்சு உட்காந்து இருக்கிற பொழுது எல்லாம் ஒன்றா தானே உட்காந்துருக்குறாங்க அது பெரிய மாற்றம் தானே தலித்து உட்காந்துருக்குறாங்க ஆதிக்க சக்தி உட்காந்துருக்குது மற்றவர்கள் உட்காந்துருக்காங்க எல்லாரும் உட்காந்துருக்குறாங்க அப்போ படிப்படியாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ இதுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிற பொழுது கிராம பஞ்சாயத்துக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிற பொழுது எந்த கிராம பஞ்சாயத்தில் தலித்தை நிற்க வச்சாங்களா தலித்து பஞ்சாயத்து தலைவராக வர்ற பொழுது அவரை சேரில் உட்காரக்கூடான்னு சொன்னாங்களா சொல்லியிருக்க உண்டு எப்படின்னா ஆரம்ப காலத்தில் உண்டு இப்போ அது மாதிரி நடக்குதா அப்படி நடந்தால் இது ஏன் கேட்கல அப்படி நடந்தால் ஏன் இந்த மற்ற வந்து அரசியல் கட்சிகள் வந்து கேட்கல இதை இது ஒரு கேள்வி அப்போ நீங்கள் இதை கேள்வியை கொண்டு வந்தால் தானே அதுக்கு முயற்சி நடக்கும் மிகப்பெரிய போராட்டங்கள்லாம் நடந்திருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இந்த மாற்று வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எங்கே இருக்குன்னா கிராம பஞ்சாயத்தில் இருக்குது அதை நீங்கள் முன்னெடுத்துட்டு போகிறத பொறுத்து அதுக்கு தான் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு குட்டி மகாத்மாவாக மாறக்கூடிய தலைவரை தேர்ந்தெடுங்க இப்போ பொதுமக்களுக்கு என்ன செய்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னா உன்கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு உன் ஓட்டை வாங்கிட்டு ஒரு தலைவர் வந்தால் உனக்கு வேலை செய்ய மாட்டார் கொடுத்த பணத்துக்கு அவர் வேலை செஞ்சுட்டு போவார் நீ இப்போ குத்தகை கொடுத்துருக்க உன் கிராமத்தை ஒரு ஆள்ட்டுன்னு அர்த்தம் அவர் ஒரு கோயில்